తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో స్వామీజీలే చక్రం తిప్పుతున్నారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో వేలు పెట్టకపోయినా పాలకుల ప్రతి అడుగులో అన్నీ తామై వ్యవహరిస్తున్నారు ఒకప్పుడు రాజగురువులు పోషించిన పాత్రను ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పీఠాధిపతులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంల మధ్య సయోధ్య నుంచి నది జలాల పంపిణీ వరకు ఎన్నో కీలక నిర్ణయాల వెనుక పీఠాధిపతుల చొర స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అందుకే ఒకే పార్టీకి చెందిన ప్రభుత్వాలున్న రాష్ట్రాల మధ్య కూడా లేని సఖ్యత ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉందంటే ఆ క్రెడిట్ తప్పకుండా పీఠాధిపతులకే దక్కుతుంది రాజనిక వ్యవస్థలో చక్రవర్తుల కీలక నిర్ణయాల్లో నాటి రాజగురువుల పాత్ర అద్భుతమైంది నాడు రాజగురువులు దిశానిర్దేశం వలనే సుభిక్షమైన పాలన చేపట్టగలిగారు చక్రవర్తులు సరిగ్గా ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా అదే జరుగుతోంది రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు వరుసగా తీసుకుంటున్న దూకుడు నిర్ణయాలు చేపడుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు పీఠాధిపతులు తగు సూచనలు చేస్తున్నారని నిపుణులు భావిస్తున్నారు అంతేకాదు విభజన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు వెనకుండి సూచనలు చేసింది కూడా ఓ పీఠాధిపతి అంటున్నారు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత తెలంగాణ ఏపీల్లో అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రభుత్వాల మధ్య సఖ్యత కరువైంది కేసీఆర్ చంద్రబాబు మధ్య ఉన్న రాజకీయ వైరం కారణంగా కొన్ని ఉద్రిక్తతలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి ఒకనొక సందర్భంలో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల వద్ద నీటి కోసం ఇరు రాష్ట్రాల అధికారుల మధ్య గొడవ కూడా జరిగింది నాటి పరిస్థితులను చక్కదిద్దేందుకు గవర్నర్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారనేది చాలామందికి తెలిసిందే ఆ సమయంలో కూడా పీఠాధిపతులు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలను ఒకే తాటిపైకి తెచ్చేందుకు యత్నించినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు కానీ నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు పీఠాధిపతుల మాట వినలేదని పైగా వారితో కయ్యం పెట్టుకున్నారని అంతర్గత వర్గాలు చెబుతున్నాయి కేవలం తనకు నమ్మకస్తులుగా ఉండే ఇద్దరు పత్రికాధిపతుల సలహా తప్పితే ఇతరుల మాటలు పెడచెవన పెట్టేవారంటున్నారు చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు విశాఖకు చెందిన శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానంద స్వామి ఆయనకు సలహాలు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు కలిసి పనిచేస్తేనే ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని ఆయన సూచనలు అందించారు కానీ స్వరూపానంద జోక్యంపై బాబు అభ్యంతరం చెప్పారు విజయవాడలో దేవాలయాల కూల్చివేతను స్వరూపానంద ఖండించారు ఇలాంటివి తగవని చంద్రబాబుకు సూచనలు చేశారు అయితే వాటిని బాబు పెడచెవిన పెట్టారు కానీ అదే సమయంలో కేసీఆర్ మాత్రం స్వరూపానంద సూచనలు పాటించి వాటిని తన రాజనీతిని జోడించి అమలు చేశారు ముఖ్యంగా కేసీఆర్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చేందుకు స్వరూపానంద సూచనలు కూడా ఒక కారణమేనని వాదన పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో ఉండడం విశేషం ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల సమయంలో పీఠాధిపతుల పాత్ర చాలా కీలకంగా మారింది తెలంగాణలో కేసీఆర్ రెండోసారి అధికారంలోకి రావడం వెనుక ఏపీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనా పగ్గాలు చేపట్టడం వెనుక పీఠాధిపతుల సూచనలే కీలకమయ్యాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు వీరిద్దరికీ మధ్యవర్తిత్వం వహించడంలో శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానంద కీలకంగా వ్యవహరించారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు ముందు నుంచి యజ్ఞ యాగాదులంటే ఆసక్తి ఎక్కువ ఏదైనా ముఖ్యమైన పని మొదలు పెట్టేందుకు పీఠాధిపతుల సూచనలు సలహాలు ఆశీస్సులు తప్పనిసరిగా తీసుకుంటారు ఆయుత చండీ యాగం రాజశ్యామల యాగం వంటి పెద్ద పెద్ద యాగాలు కూడా నిర్వహించిన ఘనత కేసీఆర్దే అంతేకాదు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రయత్నాలకు ముందు కూడా కేసీఆర్ శారదైపటానికి వచ్చి స్వరూపానంద ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏపీ సీఎం జగన్ కూడా ఎన్నికల ముందు స్వరూపానంద ఆశీస్సులు పలు సందర్భాలలో తీసుకోవడం చూశాం ఏపీ సీఎంగా జగన్ పాలనా పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత స్వరూపానంద సరస్వతి ఆశీస్సుల కోసం విశాఖకు వెళ్లారు ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు స్వరూపానందతో జగన్ బంధం నేటిది కాదు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ప్రారంభం కావడానికి ముందు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అనంతరం జగన్ నేరుగా విశాఖ వెళ్లి స్వరూపానంద ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు ఎన్నికలకు ముందు జగన్ కోసం స్వరూపానంద రాజశ్యామల యాగం కూడా నిర్వహించారు ఈ విషయాన్ని స్వరూపానంద స్వయంగా ప్రకటించారు జగన్ అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని కూడా చెప్పారు అటు కేసీఆర్ కు కూడా స్వరూపానంద సరస్వతి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లే ముందు సీఎం కేసీఆర్ కూడా రాజశ్యామల యాగం నిర్వహించారు ఇది కూడా స్వరూపానంద సరస్వతి ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది ఆ తరువాత పలు సందర్భాలలో 
కేసీఆర్ ఆయన్ను కలిసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు ఇలా ఇద్దరు సీఎంలకు స్వరూపానంద సరస్వతి రాజగురువుగా వ్యవహరించారనడంలో అతిశయోక్తి లేదు నిజానికి స్వరూపానంద సరస్వతి సూచనల వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలే కాదు రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా లబ్ధి పొందారు ఇద్దరు సీఎంల మధ్య స్వరూపానంద సంధానకర్తగా వ్యవహరించడం వల్లనే జల వివాదాలు విభజన సమస్యలపై రెండు రాష్ట్రాలు ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి దేశంలో ఏ రాష్ట్రాల మధ్య లేనంత సఖ్యత తెలంగాణ ఏపీల మధ్యనే ఉందంటే దానికి కారణం పరోక్షంగా శారదా పీఠాధిపతి అనే చెప్పాలి గోదావరి జలాలను నాగార్జున సాగర్కు తీసుకెళ్లే ప్రతిపాదన కార్యరూపం దాల్చితే రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నీటి కష్టాలు తీరుతాయి తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలకు పరిపాలనాపరమైన నిర్ణయాల్లో సలహాలు ఇవ్వడమే కాదు రాజకీయ వ్యూహాల్లో కూడా పీఠాధిపతుల సలహాలే కీలకంగా మారాయి కొద్ది నెలల క్రితం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇద్దరు సీఎంల కోసం వ్యూహ రచన చేసింది కూడా పీఠాధిపతులే ఒకప్పుడు యుద్ధానికి ముందు రాజగురువులు ఎలా ఎత్తులు పై ఎత్తులపై చక్రవర్తులకు సూచనలు చేసేవారో గత ఎన్నికల సమయంలో కూడా ఇలాంటి పనే పీఠాధిపతులు చేశారు తెలంగాణకు ముందస్తు ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు ఎలక్షన్ ప్రచారంలో పాల్గొనడం వల్ల కేసీఆర్కు లాభం చేకూరింది ఆ సమయంలో చంద్రబాబుకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని కేసీఆర్ బహిరంగంగానే ప్రకటించారు అయితే కేసీఆర్ కూడా ఏపీ ఎన్నికల్లో జగన్కు బహిరంగంగా మద్దతు పలుకుతారని అంతా భావించారు కానీ కేసీఆర్ మాత్రం స్వరూపానంద సరస్వతి సూచనతో ఎలాంటి రాజకీయ పరమైన మద్దతు ప్రకటించలేదు కేవలం వ్యూహాత్మకంగా ఏపీ ఎన్నికల్లో వేలు పెట్టకుండా జగన్కు తన వంతు సాయాన్ని వేరే విధంగా చేసినట్లు రెండు పార్టీల నేతలంటారు ఈ వ్యూహం కూడా స్వరూపానంద సరస్వతి సూచనతోనే అమలు చేసినట్లు కేసీఆర్ జగన్లకు సన్నిహితంగా ఉండే నేతలు చెబుతున్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్కు కేవలం స్వరూపానంద సరస్వతి మాత్రమే కాదు చిన్న జిఆర్ కూడా రాజగురువు లాంటి వారే చాలా సందర్భాలలో చిన్న జిఆర్ ఆశీస్సులు తీసుకోనిదే కేసీఆర్ ఏ పని ప్రారంభించేవారు కాదు ఆయుత చండీయాగం యాదాద్రి శంకుస్థాపన వంటి కార్యక్రమాలలో చిన్న జిఆర్కు కేసీఆర్ పెద్దపీట వేశారు అంతేకాదు వ్యక్తిగతంగా కూడా చిన్న జిఆర్ చెప్పిన సూచనలను కేసీఆర్ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారనే పేరుంది అందుకే రెవెన్యూ శాఖపై కేసీఆర్ గరం అయినప్పుడు ఆ శాఖ ఉద్యోగులు నేరుగా చిన్న జిఆర్ను కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు అంతేకాదు తమను మీరే రక్షించాలంటూ అభయం కోరారు రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు కలిసి సాగేందుకు రాజగురువుల లాంటి పీఠాధిపతుల సలహాలు సూచనలే కారణమై అందరికీ తెలుసు దీన్ని రాజకీయ కోణంలో చూసేవాళ్లు కూడా ఉన్నారు కానీ పీఠాధిపతులంటే రాజకీయాలకు అతీతులు సర్వసంగ పరిత్యాగులు వాళ్లేం చేసినా లోక కళ్యాణం కోసమే శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానంద సరస్వతి అయినా చిన్న జిఆర్ స్వామీజీ అయినా తెలుగు ప్రజల క్షేమం కోసం తప్పితే స్వలాభం కోసం ఎత్తులు వేసే వ్యక్తులు కాదన్నది చాలామంది వాదన వారి సూచనల వల్లనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సుహృద్భావ వాతావరణం ఏర్పడింది ఇరువురు సీఎంలు కలిసి పనిచేస్తూ తెలుగు ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు ఇతర విభజన సమస్యలు తీర్చేందుకు ముందుకు వచ్చారు ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు కూడా మొదలయ్యాయి పీఠాధిపతులు స్వామీజీల సూచనలను పాలకులు తీసుకోవడం ఆచరించడం కొత్తేమీ కాదు పూర్వకాలం నుంచి ఇది కొనసాగుతూనే ఉంది సమర్థ రామదాసు ఛత్రపతి శివాజీని పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగులో హిందూ సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకం చేసే వరకు తన ప్రయత్నం కొనసాగించాడు ధీరేంద్ర బ్రహ్మచారి వంటి వాళ్లను ఇందిరాగాంధీ గురువుగా స్వీకరించారు ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా దయానందగిరిని తన గురువుగా స్వీకరించారు గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్న సమయంలో ఆయన సలహాలు తీసుకునేవారు ఇలా పాలనలో తాము రాజగురువుగా నమ్మే వ్యక్తుల సాయం తీసుకోవడం అనాదిగా వస్తూనే ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు స్వామీజీల సలహాలు తీసుకుంటారని ప్రజలందరికీ తెలుసు వారెప్పుడూ రహస్యంగా వెళ్లి పీఠాల్లో రాజకీయాలు చేయలేదు కేవలం ప్రజా సంక్షేమం కోసం యాగాలు నిర్వహించాల్సి వచ్చినప్పుడు ధర్మ సంకటం ఏర్పడ్డప్పుడు సలహాలు మాత్రమే స్వీకరిస్తారు ప్రతి దానికి రెండు కోణాలుంటాయంటారు అలాగని పీఠాధిపతులు రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం తప్పు అని భావించడం సబబు కాదు ధర్మ సంస్థాపన అర్థాయా అన్నట్లు ధర్మం కోసం వారు చేసే సూచనలు ప్రజాహితం కోసమేనని గుర్తించాలి 